எல்லாம் வல்ல பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இப்போ நாம் அறிமுக வகுப்புக்கு வந்திருக்கோம் பதினொன்றாம் வகுப்பு தமிழ் பாட அறிமுக வகுப்புக்கு வந்திருக்கோம் அதை பற்றிய சில செய்திகளை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் திருவள்ளுவர் சொன்ன ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம வாழ்க்கைக்கு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டாக நம்ம இந்த ஒரு குரல் பார்த்துட்டு நம்ம பயிற்சி வகுப்பு போகலாம் ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி எளிமையும் ஏமாப்பு உடைத்து என்ற குரல் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மீண்டும் ஒரு தடவை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் இதை ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி கல்வி ஒரு பிறவில் கற்றுக்கொண்டால் அதனுடைய பலனை அடுத்து வரக்கூடிய ஏழு பிறவிகளும் வந்து அனுபவிக்கலாங்கிறது திருவள்ளுவருடைய கருத்து அப்போ நம்ம ஒரு பிறவி எவ்வளோ காலம் வாழ்கிறோம் என்பதை நமக்கு யாரும் கணிக்க முடியாது ஆனால் ஒரு பிறவியில் நாம் இந்த கற்ற கல்வியானது பின் வரக்கூடிய ஏழு பிறவிகளுக்கு நமக்கு வந்து உதவி செய்யுது என்ற கருத்தை நமக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறார் அதனால் இந்த பொண்ணான வாய்ப்பை பத்தாம் வகுப்பு முடித்து பதினொன்றாம் வகுப்பு வந்திருக்க நம்ம இந்த பொண்ணான கல்வி வாய்ப்பை பெற்ற நாம் அனைவரும் நல்ல முறைகளை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் சொல்லக்கூடிய முன்குறிப்பு பகுதிகளை நினைவில் வைத்து கொண்டு அந்த பாடங்களை நீங்கள் கற்று தெளிவு பெற வேண்டும் அந்தந்த ஆசிரியருடைய எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு உங்கள் சந்தேக சந்தேகங்களை அடிக்கடி தெளிவு பெற்று கொள்ள வேண்டும் இப்போ பதினொன்றாம் வகுப்பு போகிறதுக்கு முன்னாடி சில கருத்துக்களை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த கருத்துக்களை நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு பாடத்துக்கு எப்படி படிக்கணும் என்னங்கிற செய்திகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை நீங்கள் தயவு செய்து வீணாக்காதீர்கள் கடந்து போன காலத்தை எவ்வளவு பணத்தை கொடுத்து வாங்கினாலும் திரும்ப வாங்க முடியாது எவ்வளோ பெரிய பணக்காரங்களாக இருந்தாலும் எல்லா செல்வங்களையும் வாங்கிடலாம் பொருள்களை வாங்கிடலாம் ஆனால் கடந்து போன காலத்தை நீங்கள் கோடி கோடியாக பணத்தை கொடுத்தாலும் அந்த காலத்தை வாங்க முடியாது எனவே நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அறிவிய வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் ரெண்டாவது கருத்து என்ன சொல்ல வரேங்கன்னா ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் இடையே ஒரு நல்ல உறவு இருக்க வேண்டும் அதில் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் ஆசிரியர் மேலே மாணவர் நம்பிக்கை வைக்கணும் மாணவர் மேலே ஆசிரியர் நம்பிக்கை வேணும் இதுதான் நம்ம பாடத்தை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய முதல் வெற்றிப்படியாக நாம் பார்க்கணும் இப்போ வாழ்ந்து கொ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் பல்வேறு காலகட்ட சவால்களை எதிர்கொள்ளும் காலம் அதில் ஏகப்பட்ட இடையூறுகள் நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சவால்களை நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னா நீங்கள் நல்ல பயிற்சி முயற்சி வெற்றி இந்த மூன்றையும் நீங்கள் வந்து சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் சவாலான கல்வியானது நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் இடையில் கல்வியானது இந்த சவால் மிகுந்த காலகட்டத்தில் கல்வி மாட்டிக்கிச்சு இடையில் அதனால் இதை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றால் ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு இடையே ஒரு நம்பிக்கையான உறவு ஒழுக்கமுடனும் பண்புடனும் இருக்க வேண்டும் என்றே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ இருக்க காலகட்ட சூழலுக்கு ஏற்ப உனது கல்வி முறையையும் கற்கும் முறையையும் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நம்ம தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ வீடியோ வகுப்பு இந்த மாதிரி அறிவியல் சிந்தனைகள் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளுக்குள்ளே நம்ம தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் தைரியமாக முடிவெடுக்க பழகி கொள்ள வேண்டும் ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னா அந்த முடிவில் தைரியமான ஒரு முடிவு எடுத்திங்கன்னா நிச்சயமாக நம்ம வெற்றியை நோக்கி பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று பொருள் உனக்கான வாய்ப்புக்கு நீ தான் முதல் படி உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு நீ தான் முதல் படி எடுத்து வைக்க வேண்டும் இதற்கு உனக்குள்ளே பேசி நல்ல முடிவை எடுக்க வேண்டும் நமக்குள்ளே நாம் பேசிக்கணும் இது செய்தால் இது நடக்கும் இதை செய்தால் இது வெற்றி வழிக்கு போகலாம் என்ற முடிவை நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மேலும் பார்க்க போனோம்னா வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பை பற்றி பேசி தான் ஆகணும் இப்போ பத்தாம் வகுப்பு முடிச்சுட்டு பதினொன்றாம் வகுப்பு வந்துட்டோம் நமக்கு இதை படிச்சுட்டு எப்படி எப்படிலாம் வேலைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை நமக்குள்ளே வளர்ந்துருக்கும் அதுவும் தமிழ் படித்தவருக்கு என்னென்ன வேலை வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத நம்மளுடைய பாட சிந்தனை புத்தகத்தில் முன்னாடி இருக்குது அதில் ஒரு சில கருத்துக்களை மட்டும் உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் தமிழ் படித்தவர்களுக்கு தமிழ் மொழியில் படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலையில் முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது ஐஏஎஸ் தேர்வு இந்திய ஆட்சி பணி தேர்வில் கட்டாய மொழித்தாளில் தமிழ் மொழித்தால் இடம்பெற்றுள்ளது இன்னொரு ஐஏஎஸ் தேர்வில் கட்டாய ஆங்கில மொழி நீங்களாக 
அதாவது ஆங்கிலம் தவிர்த்து அனைத்து தாள்களையும் தமிழிலேயே எழுதலாம் தமிழிலேயே எழுதி வெற்றி பெறலாம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் அதேமாரி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வினாத்தலில் முந்நூறு மதிப்பெண்கள் இருக்கும் இந்த முந்நூறு மதிப்பெண்களில் நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்கள் பொது தமிழிலிருந்து கேட்கப்படும் ஆறு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள பாட புத்தகத்திலிருந்து நூற்றி ஐம்பது வினாக்கள் கேட்கப்படும் அதை நீங்கள் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்கள் வேலை வாய்ப்புக்கு தமிழ் மொழி உங்களுக்கு தருவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது மேலும் தமிழ் படிப்பவங்க படித்தவங்க மொழிபெயர்ப்பு துறைக்கு போகலாம் படைப்பு துறைக்கு போகலாம் தமிழ் பயின்ற மாணவர்களின் பணி வாய்ப்புகள் அங்கே அதிகமாக இருக்குது மொழிபெயர்ப்பு துறையிலையும் படப்பிடிப்பு துறையிலையும் பதிவு துறையிலும் நிறைய பணி வாய்ப்பு காத்துக்கிட்டு இருக்கு திரைப்பட துறையில் பத்திரிகை துறையில் சுற்றுலா துறையில் தமிழ் ஆங்கிலம் போன்ற பிற மொழி அறிந்தவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு பணி வாய்ப்புகள் காத்து கொண்டிருக்கிறது தட்டச்சு தமிழ் ஆங்கில துறையில் பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு பதிப்பு துறையில் வாய்ப்பு காத்து கொண்டிருக்கிறது அது தட்டச்சு துறையில் படித்தவங்க மொழிபெயர்ப்பாளராகலாம் பிழை துரு திருத்துணர் பணிக்கு போகலாம் நீதிமன்றங்களில் மொழிபெயர்ப்பாளராக போகலாம் வானொலியில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர்களாக நிகழ்ச்சி ஒழுங்குபடுத்துபவர்களாக செல்லலாம் இது மாதிரி பல துறைகள் காத்து கொண்டிருக்கிறது தமிழர்கள் வாழும் பிஜி மாலத்தீவு போன்ற வெளிநாடுகளில் தமிழாசிரியர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு காத்து கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் நமக்கு செய்தியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதேமாதிரி தமிழ் படிச்சுட்டு நிறைய சாதித்தவர்களை பற்றி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் சுருக்கமாக ஒரு சில கருத்துக்களை பார்த்துட்டு நம்ம செயல் பகுதிக்கு போவோம் இப்போ ஊவேசா நமக்கு தெரியும் ஊவே சாமிநாதர் நிறைய தமிழ் நூல்களை பதிப்பித்தவர் கிடைத்தற்கு அரிய பல நூல்களை ஓலைச்சுவடிகளிலிருந்து தேடி தொகுத்து பதிப்புக்கு பதிப்புக்கு கொண்டு வந்தவர்கள் ஊவேசா முக்கியமானவர் அதேமாதிரி அந்த காலத்தில் பண்டிதமணி கதிரேசனார்னு ஒருத்தர் வாழ்ந்தார் இவர்களெல்லாம் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் இருக்கும்போதே மகா மக உபாத்தியாயார் என்ற பெரும் சிறப்புக்கு உரியவர்கள் ஆனார்கள் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிங்கன்னா பெரும் பேராசிரியர் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் பெரும் பேராசிரியர் என்ற பட்டத்தை வாங்குவது மிக கடினம் அப்போ இவர்கள் தமிழ் அல்லாது வடமொழி ஆங்கிலம் சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகள் மொழிகளிலும் இவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றதால் இவர்களுக்கு பெரும் உபாத்தியாயர் பெரும் பேராசிரியர் என்ற பட்டம் இவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அதே மாதிரி இந்தியாவில் வழங்கக்கூடிய பத்மபூஷன் விருது பெற்றவர்கள் தமிழ் பயின்றவர்கள் மூன்று பேர் முக்கியத்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் அதில் தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரனார் நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனார் கவிஞர் வைரமுத்து இவர்களை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் பத்மபூஷன் விருது தமிழ் மொழியில் படித்து வாங்கியவர்களில் இவர்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் சாகித்ய அகாடமி விருது மத்திய அரசு கொடுக்கக்கூடிய விருது பல விருதுகள் பெற்றவர்கள் வந்து தமிழ் மொழியில் முதுகலை முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்கள் ஆவார்கள் அது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க செய்தி மேலும் தமிழ் மொழியில் படித்தால் அயல்நாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் அயல்நாட்டு பள்ளிகளில் பேராசிரியர் ஆசிரியர் பணி வாய்ப்பு காத்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு முயற்சி செய்யலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் தேர்வு தேர்வு இந்திய ஆட்சிப்பணி தேர்வை தமிழில் இலக்கிய மாணவர் தமிழ் இலக்கிய மாணவர் தமிழில் எழுதி வெளி வெற்றி பெற்றுள்ளார் அந்த செய்தி நம்ம குறிப்பாக பார்க்கலாம் தமிழில் எழுதி வெற்றி பெற்ற மாணவர் ஒருத்தர் இருக்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் அந்த செய்தி நம்ம குறிப்பாக பார்த்துட்ருக்கோம் விரிவான செய்திகள் நம்ம புத்தகத்துக்குள்ளே போய் நம்ம சென்று பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம குறிப்பாக மட்டும் சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு கடந்து நிகழ்ச்சிக்கு கடந்து போவோம் அதேமாதிரி பிஇ பொறியியல் படித்தவர்கள் அக்ரி என்று சொல்லக்கூடிய விவசாயம் படித்த மாணவர்கள்லாம் தமிழிலே ஐஏஎஸ் தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பணி வாய்ப்பை எளிதில் வெற்றி பெறுவதற்கு தமிழ் அவர்களுக்கு ஒரு துணை கருவியாக பயன்படுத்தி இருக்கிறது என்பதற்கு நிறைய சான்றுகள் இங்கே இருக்குது திரைத்துறையில் பல்வேறு விருதுகள் பெற்றவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் தான் தமிழ் மொழி படித்தவர்கள் நிறைய விருதுகள் வாங்கியிருக்காங்க தமிழிலே முதுகலை பட்ட பட்டம் பெற்றவர்களும் நிறைய விருதுகள் பெற்றிருக்கிறார்கள் இவர்களெல்லாம் தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர்களாக தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி நடத்துனர்களாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் சரளமாக ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் பேச்சுத்திறனும் வாய்ந்தவர்கள் நகைச்சுவை உணர்வும் பெற்றவர்கள் 
அதிகமாக சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை இங்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வெற்றிக்காக நீங்கள் கணக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் போட்டு தான் ஆகணும் அது மனக்கணக்காக இருக்கணும் நீங்கள் இப்பள்ளிக்கு வருவதை ஆண்டவர் குறித்து விட்டார் நீங்கள் இங்கே பள்ளிக்கு வந்து சேர போகிறீங்க அப்படிங்கிறத ஆண்டவர் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து கடவுள் வந்து ஏற்கனவே குறிச்சிட்டார் ஒரு நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் நல்ல வாய்ப்பை கற்கும் வாய்ப்பை நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து எடுத்திருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு பாராட்டுகள் உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இதற்காக ஒரு சின்ன ஒரு கதையை சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பு மோட்டிவேஷன் மாதிரி உங்களுக்கு புத்துணர்வு அளிக்கிறதுக்காக ஒரு சிறிய கதை ஒன்று சொல்லி ஆர்ப்பாடத்தாக்கு போவோம் ஒரு ஜென் துறவி வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அவர் வந்து ஒரு அரசர்கிட்ட போய் கேட்குறார் அரசரே உங்களுக்கு எதாவது என்ன வேணும் சொல்லுங்கள் நான் செஞ்சு தரேன் நான் ஒரு துறவியாக இருக்கேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடித்தது சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அவராக போய் அரசர்கிட்ட போய் கேட்குறார் அரசர் துறவி பார்த்துட்டு சரி உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியும்னா எனக்கு சில கலைகள்லாம் தெரியும் நான் வந்து நல்ல அழகான வேலைப்பாடுள்ள மரச்சிற்பங்கள்லாம் செய்வேன் என்னால் வந்து பல்வேறு விதமான நுணுக்கமான நுண்கலைகளையெல்லாம் நான் வந்து பொருள்கள்லாம் எங்களால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி அப்படியா சரி உங்களுக்கு நான் அமருவதற்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல ஒரு மரத்தினாலான ஒரு சிம்மாசனத்தை எனக்கு உருவாக்கி கொடுங்க அப்படிங்கிறார் சரி அரசே நான் உங்களுக்கு தேவை நல்ல ஒரு மரத்தை தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இருக்கை சிம்மாசனத்தை நான் செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுதி கொடுத்துட்டு நான் விடைபெற்று கொள்கிறேன் சொல்லிட்டு போகிறார் கூடிய விரைவில் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிம்மாசனம் செஞ்சுட்டு வரேன் சொல்லிட்டு ஒரு நல்லது துறவியார் நீங்கள் சென்று வாருங்கள் சொல்லி அரசர் சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டார் சரி அரசருக்காக நம்ம நம்ம நாட்டில் வாழக்கூடிய அரசருக்கு நம்மளால் ஒரு நல்ல ஒரு சிம்மாசனம் செஞ்சு தரணுன்ட்டு அவர் காட்டுக்கு போகிறார் அடர்ந்த காடுகளில் போய் நல்ல மரங்களை தேடி அலைகிறார் நூறு வயதான ஒரு மரத்தை தேர்ந்தெடுத்துட்டார் காட்டில் அந்த மரம் வந்து இலையெல்லாம் உதிர்ந்து இலையுதிர் காலத்தில் இலையெல்லாம் உதிர்ந்து உதிர்ந்து ஒரு மரமாக இருக்குது மரத்தை தொட்டு பார்க்குறாரு இந்த மரம் வந்து நல்ல உயரமான மரம் நல்ல பருத்த மரம் இந்த மரத்தில் சிம்மாசனம் செய்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த துறவி அந்த மரத்துக்கிட்ட பேசுகிறார் மரமே நான் அவனை வெட்ட போகிறேன் நான் வெட்டி இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டு அரசருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சிம்மாசனம் செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரத்துக்கிட்ட பேசுகிறார் நான் வெட்டிடுவேன் அப்படின்றார் அப்போ அந்த துறவிகிட்ட அந்த மரம் பேசியதாம் எனக்கு ஒரு மூன்று மாதம் அவகாசம் கொடுங்க நான் வந்து பணியில் ரொம்ப உறைஞ்சி போயிருக்கேன் அதனால் ஒரு மூணு மாதம் கழித்து வந்து என்னை வெட்டிக்கங்க நான் ஒரு சில கடமைகள்லாம் எனக்கு இருக்குது என்னை நம்பி இருக்க அந்த சின்ன சின்ன தளிர்கள் துளிர்கள் இதுகள்லாம் நான் வந்து ஏதாவது உதவி செஞ்சுட்டு போகணும் ஒரு மூணு மாதம் அவகாசம் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்னை வெட்டிக்கங்கிது சரி மூணு மாதம் கழித்து நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அந்த துறவி மீண்டும் மூணு மாதம் கழித்து வந்து பார்க்குறாரு அந்த மரமானது நூறு வயதான மரமானது இலைகள் லேசாக துளிர்த்து அப்படி லேசாக வளர ஆரம்பிக்குது அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு இப்போது நான் உன்னை வெட்டலாமா அப்படின்னு மரம் கேட்குது இல்லை இல்லை வேண்டாம் வேண்டாம் நான் இன்னமும் இன்னும் கொஞ்சம் சில என்னுடைய கடமைகள்லாம் இருக்குது எனக்கு என்னை நம்பி சில என் மரத்துக்கு சுற்றி வாழக்கூடிய ஜீவன்கள்லாம் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் சில உதவிகள்லாம் செய்யணும் அதெல்லாம் முடிச்சிடுறேன் இன்னும் ஒரு மூணு மாதம் கழித்து நீங்கள் வாங்க அப்படிங்குது சரின்ட்டு ஞானி போயிட்டார் மறுபடியும் மூன்று மாதம் கழித்து வந்த வர்றார் இப்போ ஒரு இலையுதிர் காலம் முடிந்து இவ்வாறு மூன்று மாதம் மூன்று மாதம் சொல்லி சொல்லி அந்த ஞானிக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி அனுப்பிடுது அடுத்த இலையுதிர் காலம் வந்துருச்சு இலையெல்லாம் கொட்டி போச்சு வெறும் மொட்டை மரமாக மட்டும் நிற்கிது இப்போ நான் வந்து உன்னை வெட்டிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குது அப்போ அந்த மரம் சொல்லுது இப்போ நீ வந்து தாராளமாக என்னை வெட்டிக்கலாம் என் கடமையெல்லாம் நான் முடிச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறது ஏன் என்னென்ன கடமை முடிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ அப்போ சொல்லுது அந்த மரம் நீ என்னை வெட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்ட காலம் வரைக்கும் எனக்கு வாழ்நா வாழக்கூடிய வாழ்நாளுடைய அந்த வாழ்ந்த நாட்களுடைய அந்த நொடி அந்த நேரங்கள்லாம் எனக்கு தெரியல அந்த வாழ்ந்த நாட்களுடைய அருமை நேரம்லாம் நான் தெரியாமல் இருந்தேன் நீ சொல்லிட்டு போன ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நான் வந்து உணர்ந்து என்னை நானே செதுக்கி கொண்டேன் என்னை நான் உணர்ந்து நான் வந்து வாழ பழகிக்கிட்டேன் அந்த ஒரு வருட காலம் இந்த இலையுதிர் காலம் முடிந்து அடுத்த இலையுதிர் காலம் வருவதற்குள் நான் என்னை ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நொடியும் நான் நன்றாக வாழ்ந்து முடிச்சுட்டேன் 
அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அப்போ ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் நேரத்தையும் நான் நல்லபடியாக நான் பயன்படுத்துகிறேன் இந்த ஒரு ஆண்டுகளுக்குள்ளே எனக்கு மனசு திருப்தி ஆகிடுச்சு அதனால் நீ தாராளமாக வெட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீ வெட்டிக்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஞானிகிட்ட அந்த மரம் சொல்லுது இப்போ அந்த ஞானி என்ன சொல்கிறாரு இப்போ நீ எனக்கு குரு ஆகிட்ட நான் வந்து நீ ஒரு மரமாக தான் இவ்வளோ நாள் நின்றுட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த ஒரு ஆண்டுகள் காலம் உன்னை வந்து வந்து நான் பார்த்துட்டு போகும்போது நீ பல காரணங்கள் சொன்னேன் கடைசியாக நீ சொன்ன காரணம் இந்த ஓராண்டுக்குள் நான் ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு அணுவாக நான் வாழ்ந்து என்னென்ன உதவிகள் என்னை சுற்றி வாழ்ந்தவர்களுக்கு என்னென்ன உதவிகள் செய்ய முடியுமோ எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் என்னை வெட்டிக்கோங்கிறேன் அப்போது நீ எனக்கு குரு ஆகிட்டேன் உன்னை நான் வெட்ட முடியாது இப்போ நான் வந்து ஒரு துறவியாக இருந்து நான் இன்னும் முழுமையாக என்னுடைய வாழ்நாளை வந்து ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு வாழ்நாளையும் நான் வந்து என்னால் சரியானபடி நான் வாழலை உங்ககிட்டருந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் இந்த ஓராண்டுக்குள்ளே நீ எனக்கு குரு ஆகிட்ட நன்றின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மரத்தை வெட்டில் இப்போ இந்த கதையிலேருந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நேரங்களும் முக்கியமானது பொண்ணானது இதை நாம் செதுக்கி கொண்டு நல்லபடியாக நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடரணும் இது வரைக்கும் கடந்த காலம் எப்படி வேணால் போயிருக்கலாம் போயிட்டு போகுது திரும்பி மீண்டும் வராது மீண்டும் எவ்வளவு பொருள் கொடுத்தாலும் கடந்த காலத்தை மீண்டும் எந்த பணக்காரர்களாலும் வாங்க முடியாது என்பது இந்த உலக நீயது எனவே இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி படித்தோம் அப்படிங்கிறத மறந்துடுங்க இனிமேல் கிடைக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்பை நல்லபடியாக பயன்படுத்தி ஆசிரியர் சொல்லக்கூடிய குறிப்புகளையெல்லாம் நல்ல விதமாக எடுத்துக்கொண்டு எளிமையான முறையில் உங்களுக்கு நல்லபடியாக சொல்லித்தராங்க அதை நீங்கள் வந்து நல்லா பயன்படுத்தி கொள்வது உங்கள் கையில் இருக்குது இப்போ இப்போ தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படும் ஒன்று செய்யுள் பகுதி ரெண்டாவது உரைநடை மூன்றாவது துணைப்பாட பகுதி நான்காவது இலக்கண பகுதி இப்போ ஒவ்வொரு பகுதியை பார்க்க போனால் இது வரைக்கும் பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் நம்ம படித்தது வந்து எளிமையான முறையில் படிச்சுருப்போம் சாதாரணமாக நேரடியான விடைகள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இனி பதினொன்றாம் வகுப்பு ஆரம்பிக்கும் போது ஆய்வு நோக்கில் தான் எல்லா கேள்வியும் இருக்கும் இதை ஒவ்வொரு கதை சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு கருத்து சொல்லுவாங்க இதை நீ அறிந்து செய்தால் எவ்வாறு உலகம் இருக்கும் இதை நீ புரிந்து கொண்டு செய்தால் இந்த சமுதாயம் எப்படி மாறும் இந்த சமுதாயத்தில் நீ எவ்வாறு வாழ இதனோடு பழகி கொள்வாய் இப்படி ஆய்வு நோக்கில் தான் ஒவ்வொரு கேள்வியும் உங்களை கொண்டு போவாங்க அப்போ ஒவ்வொரு கேள்வியையும் ஒவ்வொரு வினாவும் உன்னுடைய சிந்தனையை தூண்டும் வினாவாக உன்னுடைய அறிவை தட்டி எழுப்பக்கூடிய வினாவாக இங்கே வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அமைச்சிருப்பாங்க இதுவரைக்கும் படித்த ஸ்டைலுன்னு சொல்லுவாங்களே இதுவரைக்கும் படித்த பாணி இனிமேல் அப்படியே மாறப்போகுது ஒவ்வொரு பாடங்களுக்கு பின்னாடியும் நிறைய செய்திகள் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்படும் அது ஆய்வு நோக்கில் தான் இருக்கும் அந்த ஆய்வு நோக்கிலோடு நீங்கள் வந்து இந்த பாடத்தை அணுகினீங்கன்னா இந்த பாடத்தை நீங்கள் வந்து எளிமையாக சிறப்பாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பதினொன்றாம் வகுப்பில் இது வரைக்கும் பார்த்த செய்யுள் பகுதியில் நம்ம நேரடியாக படிச்சுருப்போம் சில செய்யுள்களுக்கு பொருள் அகராதியில் பார்த்து புரிஞ்சுருக்கோம் சொல்லும் பொருளுங்கிற பகுதியில் போய் நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சோம் சில இதில் நேரடியாக இருக்கும் சில இதில் மறைமுகமாக இருக்கும் சில இதில் அகராதிக்கு உள்ளே போய் நம்ம தேடி எடுக்கக்கூடிய பொருளாக இருக்கும் அதனால் இனி வரும் காலங்களில் நாம் செயல் பகுதியை எப்படி படிக்கணும்னா எளிமையான முறையில் முதல் எடுத்தோடனே செயல் பாடத்தை யார் எழுதுனா அதில் ஆசிரியர் குறிப்பு அது சொல்லப்பட்டுள்ள அந்த செயல் எழுதப்பட்டுள்ள காலம் அதனுடைய கருத்துக்கள் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த செயல் எந்த தன்மையில் அமைச்சிருக்காங்க எந்த இசையில் அமைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த செயலுக்குள்ளே போகலாம் சில சொற்கள் எளிமையாக புரிஞ்சிடும் சில சொற்கள் கொஞ்சம் க சில கடுமையான சொற்கள் இருந்தால் அதை வந்து நம்ம பொருள் சொல்லும் பொருளும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆசிரியர்கிட்ட கேட்டும் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இப்போ பதினொன்றாம் வகுப்பில் இயல் மூன்றில் காவடி சிந்து இப்போ பார்த்திங்க இங்கே பாருங்கள் காவடி சிந்து அப்படிங்கிற இயல் மூணில் காவடி சிந்துங்கிற அந்த தலைப்பில் நம்ம ஒரு பாட்டை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இது பதினொன்றாம் வகுப்பு பாடத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது செயல் பகுதியில் இருக்குது இந்த இந்த காவடி சிந்து அப்படிங்கிற எ இந்த பாடலை எழுதிய ஆசிரியர் யார்னா சென்னிக்குளம் அண்ணாமலையார் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் இவர் பற்றி ஒரு சின்ன குறிப்பு மட்டும் சொல்லிவிட்டு இதனுடைய பாடத்தின் சிறப்பினார் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் சென்னிக்குளம் அண்ணாமலையார் இவர் காவடி சிந்து என்ற அமைப்பு இசை அமைப்பில் இந்த பாட்டை எழுதியிருக்கார் இப்போ திருவண்ணாமலையில் வாழ்ந்த அருணகிரியார் திருப்புகளை எழுதியிருக்கார் அந்த திருப்புகள் காவடி சிந்து
கழுகு மலையில் வாழ்ந்த முருகப்பெருமானின் அழகுகளை பாட சென்னிகுளம் என்ற ஊரில் பிறந்த அண்ணாமலையார் காவடி சந்தில் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கார் இந்த பாட்டு அண்ணாமலையாராலே மெட்டு அமைக்கப்பட்ட பாடா பாடலாகும் இந்த சென்னிகுளம் அண்ணாமலை பதினெட்டு வயதிலேயே இந்த தென் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஊற்றுமலை என்ற பகுதியில் குறுநில தலைவராக இருந்த இருதா இருதாலய மருதப்ப தேவரின் அரசவையில் புலவராக இருந்து பணியாற்றியவர் குறுநில மன்னர் இருதாலய மருதப்ப தேவரின் அரசவை புலவராக இருந்தவர் இவர் இந்த கா காவடி சிந்து தவிர வீரை தல புராணம் நவநீத கிருஷ்ணசாமி பதிகம் சங்கரன் கோயில் திரிபந்தாதி கருவை மும்மணி கோவை கோமதி அந்தாதி ஆகிய நூல்களையும் இயற்றியுள்ளார் இந்த அஞ்சு நூல் நீங்கள் நம்ம நூல் வெளியில் இருக்குது பக்கம் எண் அறுபத்தி மூணில் வந்து பதினொன்றாம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் பக்கம் எண் அறுபத்தி மூணில் இந்த நூல் வெளியில் நான் சொன்ன குறிப்பெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம் சரி இந்த பாடல் வந்து இயற்றப்பட்டது வந்து முடுகிசை வண்ணம் முடுகிசை வண்ணம் அதாவது முதல்ல வேகமாக போ முடுகிசைன்னு என்ன கொஞ்சம் பாடல் ஆரம்பிக்கும் போது வேகமாக போவோம் அப்புறமேட்டு அப்படியே குறையும் அப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்லோவோ மறுபடியும் வேகமாக குறைந்து அதாவது இந்த அலை நீளம் வந்து வேகமாக ஹை ஸ்பீச்சு அப்படின்னு படிக்கிறோம்ல ஃபிசிக்ஸில் படிப்பீங்க இயற்பியில் சொல்லுவோம் அலை நீளம் வேகமாக முடுகு அகடு முகடு படிப்போம் அகடு முகடு மேலும் கீழும் போகிற மாதிரி முதலிலே இந்த இசையானது வேகமாக போவோம் அப்புறம் அப்படியே குறையும் திருப்பி மறுபடியும் வேகமாக போவோம் இது வந்து இந்த பாடலுக்குள்ள இந்த முடுகிசை வண்ணம் அமைக்கப்பட்ட பாடலாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது இதில் இந்த பாடலை என்ன சொல்கிறாருனா கழுகு மலையினுடைய முருகனின் சிறப்பு அந்த மலையின் சிறப்பை பற்றி இந்த பாடலில் சொல்கிறாரு மிக அழகாக பாடலாக இருக்கிறது இந்த பாடல் இந்த பாடலை உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு தடவை சொல்லிட்டு பாடி காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய விளக்கத்தை இந்த பாடல் பொருளை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பாடல் முடுகிசை முடுகு முடுகிசை வண்ணத்தில் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டேன் முடுகிசை வண்ணம் எப்படி இருக்கும்னா அதனுடைய இசையினுடைய குறிப்பு முதல்ல சொல்லிடுறேன் சொல்லிவிட்டு இந்த பாடலுக்கு போனால் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் இசை குறிப்பு பார்த்தீங்கன்னா தன்னென்ன தானன்ன தான தான தானன்ன தானன்ன தான தான தானன்ன 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 நானா இதை வந்து இசை இசையோடு வேகமாக சொல்லும்போது இந்த பாட்டோட இசை வந்துடுது இந்த பாடலுடைய பொருளையும் நான் கடைசியில் சொல்லிடுறேன் இந்த இசை குறிப்பை மட்டும் அந்த இதை சொல்லிட்டு இந்த பாடலுக்கு நான் உள்ள போறேன் தன்னன்ன தானன்ன தானா தான தானன்ன தானன்ன தானா தான தானன்ன 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 நானா தானன்னானா இதான் இந்த இசையில தான் இந்த பாடல் அமைச்சிருக்காரு இது அப்படியே பாடும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு மீண்டும் ஒரு தடவை இந்த இசை குறிப்பை சொல்லிட்டு இந்த பாடலுக்குள்ள நான் கடந்து போறேன் தன்னன்ன தானன்ன தானா தான தானன்ன தானன்ன தான தான தானன்ன 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 நானா தான நானா இதான் இசை குறிப்பு இந்த இசை சந்தத்தை வச்சுக்கிட்டே இந்த பாட்டை அப்படியே கொண்டு போகிறோம் இதான் முடுகிசை வண்ணம் இப்போ நான் இந்த பாடல் வரிகளுக்கு நான் உங்களுக்கு பாட பாடுனா இந்த இசை குறிப்போட நான் தெளிவாக புரிஞ்ச புரிய வச்சுருக்கேன் பாடல் பாடுங்க காவடி சிந்து செயல் பகுதியில் இயல் மூணில் வருது இது பாடல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இந்த இசை குறிப்பு நான் சொல்லிட்டு இல்லை இப்போ இந்த அம்மா இந்த பாடல் வரைக்குள்ள அந்த இசையை நான் கொண்டு போகிறேன் சென்னை குலநகர் வாசன் தமிழ் தேரும் அண்ணாமலைதாசன் செப்பும் செகமெச்சிய மதுரக்கவி அதனை புய வரையிற் புனை தீரன் அயில் வீரன் வந்துருச்சுங்களா இப்போ திருப்பி நான் அந்த சந்தத்துக்குள்ளே உள்ள போகிற பாருங்க தன்னன்ன தானன்ன தானா தான தானன்ன தானன்ன தானா தான தானன்ன 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 நானா தான நானா இப்போ பாடலுக்கு உள்ள வரைக்கும் வர பாருங்க வண்ணமயில் முருகேசன் குரவள்ளி ப குரவள்ளி பதம் பணி நேசன் உரை வரமேதரு கழுகாசல பதி கோயிலின் வளம் நான் மறவாதே சொல்வன் மாதோ தன்னன்ன தன தானா தான தானன்ன தானன்ன தானா தான தானன்ன 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 நானா தான நானா கோபூரத்து தங்க தூவி 
தேவர் கோபுரத்து கப்பால் மேவி கோபுரத்து தங்க தூவி தேவர் கோபுரத்து கப்பால் மேவி கண்கள் கூச பிரகாசத்தொளி மாசற்று விலாசத்தோடு கூழவும் பூவி பழவும் தன்னென்ன தானென்ன தானா தான தானன்ன தானன்ன தானா தான தானன்ன 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 நானா தான நானா அடுத்த அடுத்த வரிக்கு நான் பிறகு நூபூரத்து தோணி வேடிக்கும் பத நுண்ணிடை மாதர்கள் நடிக்கும் அங்கே நுழைவாரிடு முளவோசையில் திசை மாசுனம் இடியோ என நோக்கும் படி தாக்கும் தன்னென்ன தானன்ன தானா தான தானன்ன தானன்ன நானா தான தானன்ன 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 நானா தான நானா இப்படி இந்த இசையமைப்போடு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வரிசையாக இந்த முடுகு இசை வண்ணம் போயிட்டுருக்கோம் சந்நிதியில் தூஜ ஸ்தம்பம் விண்ணில் தாவி வருகின்ற கும்பம் எனும் சலராசியை வடிவார்பல கொடி சூடிய முடி மீதி நிலை தாங்கும் உயர்ந்தோங்கும் தன்னன்ன தன தான தான தன்னன்ன தன தான தன தானன்ன 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 தான தனநான உன்னதமாகிய இஞ்சி பொன்னாட்டு உம்பர் நகருக்கு மிஞ்சி மிக உயர்வானது பிறளால் அதில் மதில் பிறளால் அதில் சீதல புயல் சொலவும் உறங்கும் மின்னி கரங்கும் அருணகிரி நாவில் பழக்கம் தரும் அந்த திருப்புகள் முழக்கம் அருணகிரி நாவில் பழக்கம் தரும் அந்த திருப்புகள் முழக்கம் பல அடியார்கணம் ஒளிபோதில் அமராவதி இமையோர் செவி அடைக்கும் அண்டம் உடைக்கும் தன்னன்ன தான 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 தானன்ன தானன்ன தான தான தானன்ன 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 தான தனநான கருணை முருகானை போற்றி தங்க காவடி தோளின் மேல் ஏற்றி கருணை முருகானை போற்றி தங்க காவடி தோளின் மேல் ஏற்றி கொலும் கணலேறிய மெழுகாய் வருபவர் ஏவரும் இகமேகதி காண்பார் இன்பம் பூண்பார் தன்னன்ன தன தான தான தானன்ன தன்னன்ன தான தான தானன்ன 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 தான தன நான இந்த மாதிரி முடுகி சேவனத்தில் இந்த பாட்டு வந்து பாடியிருக்காரு அண்ணாமலையார் இதே போல் செய்யுளின் இனிமையை பாடலின் மூலம் அந்த இசையை தெரிந்து கொண்டு இந்த இசையோடு இந்த செயலை படித்தால் மாணவர்களுக்கு எளிமையாக புரியும் இந்த பாடலின் கருத்தை சுருக்கமாக இந்த இடத்துல நான் சொல்லிவிட்டு மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் இதனுடைய விரிவாக இந்த பாடத்தை பார்ப்போம் இந்த காவடி செந்து இப்போ நம்ம பார்த்த பாடலின் கருத்தை வந்து சுருக்கமாக நான் சொல்லிடுறேன் இந்த கருத்தை சொல்லிட்டால் இந்த பாடல் இந்த பாடலை படிச்சுட்டு இந்த பாட்டில் எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் வினாக்களுக்கு எளிமையாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த பாட்டினுடைய இசையோடு சேர்ந்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் எளிமையாக புரியும் இது மாதிரி செயல் பாடத்தை வரிசையாக நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா சென்னிகுளம் அண்ணாமலையார் ஆகிய நான் பாடும் காவடி சிந்து பாடலை அந்த முருகன் ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த முருகனுக்கு முருகன் வந்து எப்படி சொல்கிறாருன்னா மலை போன்ற தொழில்களை உடைய முருகன் என்னுடைய பாடலை ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாரு கழுகுமலைக்கு தலைவனாக இந்த முருகன் விளங்குகிறார் என்ற கருத்தை இந்த இடத்துல வைக்கிறார் கழுகுமலைக்கு தலைவனாக இந்த பாடலில் முருகனை உருவகித்து சொல்கிறார் கழுகுமலை தலைவனாகிய முருகன் அந்த மலையின் வளத்தினை எப்படியெல்லாம் இருக்கிறது என்பதை பற்றி அந்த மலையின் வளத்தையும் முருகனின் சிறப்பையும் இந்த பாடல் எடுத்துக்கொள் சொல்கிறார் இந்த கழுகு மலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோயிலுடைய கோபுரத்தினுடைய ஒளி அதனுடைய ஒளியானது தேவர் உலகை விட உயர்ந்து ஒளி வீசுகிறது அப்படிங்கிறார் அப்போ தேவர் உலகம் எப்படி இருக்கும் மிக பிரகாசமாக இருக்கும் அந்த பிரகாசத்தை விட கழுகு மலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த முருகன் கோயிலுடைய கோபுரத்தின் மீது படுகின்ற ஒளியானது மிக சிறப்பாக வீசி பிரதிபலிக்கிறது என்பதை இங்கே சுட்டுகிறார் இந்த ஒளியானது அந்த கோபுரத்தின் அந்த சூரிய ஒளியானது அந்த கோபுரத்து கலசத்தின் மீது பட்டு அதை பிரதிபலிக்கிற அந்த ஒளி வெளிச்சமானது இந்த பூமி போல இருக்கக்கூடிய பல உலகங்களுக்கும் சென்று பிரதிபலிக்கிறதுங்கிறார் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு அறிவியல் கருத்து சொல்றார் இந்த பூமி மாதிரி பல உலகங்கள் இருக்குது அண்ட சராசரங்களுக்கும் சென்று இந்த ஒளி சேர்கிறது என்று இந்த முருகன் கோயிலினுடைய அந்த கலசத்தின் ஒளியின் சிறப்பை இந்த இடத்துல எடுத்து சொல்றார் 
அந்த ஒளியானது எப்படி இருக்குன்னா கண்கள் கூசும்படி ஒளிருகிறது என்ற வார்த்தையை அந்த இடத்துல பயன்படுத்துகிறார் இந்த பாடல்லே வரும் அந்த பயன்படுத்துகிறார் கடல்ல மீன் போன்ற எல்லா வளங்களும் பெற்றுள்ளது கடல் கடல் என்பது கடலுடைய சிறப்பு மீன் தான் மீன் மட்டும் இல்லை மீன் மாதிரி நிறைய சிறப்புகள் கடலுடைய ஆழத்தில் முத்து நிறைய கிடைக்கும் அந்த சிறப்புகளை போல எது இருக்குன்னா அந்த கழுகுமலை முருகன் கோயில் இருக்காம கழுகுமலை உள்ள அந்த முருகன் கோயில் கடலில் என்னென்ன சிறப்புகள் இருக்குமோ அத்தனை சிறப்புகளும் மலையில் இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த பாட்டில் ஓமையாக எடுத்து சொல்றாரு கடலையும் அந்த கழுகுமலையும் ஓமையாக எடுத்துக்கிறார் அந்த காவடி சிந்தை காவடிகளை தோல் மீது ஏற்றுக்கொண்டு வழிநடை பாடல்களை பாடிக்கொண்டு பாடக்கூடிய அந்த திருப்புகளானது பாடக்கூடிய அந்த அடியவர்களுடைய பாடலுடைய ஒளியானது எங்கு போய் சேர்கிறது என்றால் விண்ணுலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் சென்று சேர்கிறது விண்ணை அதிர்ந்துக்கிறார் இங்கே இங்கே பேசக்கூடிய அந்த அடியார்களுடைய ஒளி பாடல்கள் இதெல்லாம் ஒட்டுமொத்த ஒளியும் சேர்ந்து விண்ணையே அதிர வைக்கிறது விண்ணு விண்ணுன்னா என்னது அந்த தேவர் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தலைநகர் மீது அமராவதி பட்டினத்தவே அதிர வைக்கிறது என்று கூறுகிறார் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கழுகுமலையினுடைய கோட்டை சுத்திலும் மதில் சுவர் இருக்கா கோயிலுடைய மதில் சுவரின் கோட்டத்தின் கோட்டையினுடைய மிக உயரமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது மேகங்கள்லாம் அதில் போய் மோதுது அந்த மதில் சுவர் கழுகுமலையினுடைய அந்த கோட்டை மதில் சுவரில் போய் மோதுகிறது அப்போ மோதும் போது ஒன்றோடு ஒன்று மேகங்கள் உரசும் போது மின்னல் வெட்டுகிறது அந்த மின்னல் இருளையே கிழித்து செல்கிறது என்று சொல்கிறது இது எதை வந்து சொல்கிறாருனா இந்த மின்னல் மேகங்கள் இதெல்லாம் எதை சொல்கிறாருனா அடியார்களுடைய அந்த க பாடலுடைய ஓசையையும் அவர்கள் வேண்டுகின்ற விண்ணப்பங்களையும் இறைவன் ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த அடியவர்களுக்கு உடனடியாக இன்பத்தை தருகிறார் மின்னல் ஒளியைப் போல உடனடியாக அவங்களுக்கு பலன் கிடைக்குது இந்த கழுகுமலை இறைவனை வேண்டு வேண்டிய அந்த அடியவர்களுக்கு வேண்டியது வேண்டியவரை உடனே பலனை தருகிறார் என்று இந்த இடத்துல சொல்கிறார் நெஞ்சம் உருகிய தங்கத்திற்கு மேலான அந்த காவடியை தூக்கிட்டு தோல்ல சுமந்து வரும்போது அவங்க மனது வந்து அப்படியே மெழுகா உருகுது அவங்கள வேண்டுதல்லாம் அந்த இறைவன்கிட்ட வைக்கிறாங்க மனது மெழுகா உருகி அந்த வேண்டுதல் வைக்கும் போது இறைவன் அதை ஏற்றுக்கொண்டு பக்தர்கள் அனைவருக்கும் தன்னுடைய அருளை பெரு பெருக்குகிறார் அதனால் பெற்றுக்கொண்ட அந்த அடியவர்கள் இன்பத்தை அடைகிறார்கள் இந்த பாடலின் கருத்தை வந்து சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டேன் இது மேலும் விரிவாக பார்க்கணுன்னா அடுத்த வகுப்பில் இந்த பாடலை மிக விரிவாக நடத்துகிறேன் அனைத்து பதினொன்றாமானவர்களுக்கும் இந்த பள்ளியின் சார்பாக உங்களை வருக வருக என வரவேற்று நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்